മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം നൽകുന്നതിനുള്ള ബില്ല് സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി താവർചന്ദ്ര ഗലോട്ടാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് ബില്ല് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും അതിനിടെ അസം പൌരത്വ ബിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അഭിലാഷിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് তারা কি চান না যে বথুয়ারা তাদের অধিকারটা পাক তারা কি চান না যে নমসূদ্ররা তাদের অধিকারটা পাক তারা চান না ঠিক তেমনি তৃণমূল কংগ্রেস যে পশ্চিম বাংলার শাসক দল তারাও নিজের কথা বলে বেরিয়ে চলে গেলেন তারাও কি চান না মসূদ্র আর মথুয়ারা তাদের অধিকার পাক আর ভারতীয় নাগরিক হোক আমার আশ্চর্য লাগে মহোদয় আমার মনে পড়ে এই এখানকার মানুষ এখন এরা নাই চলে গেল না তো এটা বুঝতে পারত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় উনিশশো তেরে তেরা উনিশশো তেরোর আগে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করার অনেক আগে এটা দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ডিএল ডিএল রায় ডিএল রায় ডিএল রায় দ্বিজেন্দ্র লাল রায় উনি দু হাজার তেরো উনিশশো তেরোর আগে এই কবিতাটা লিখলেন যে কবিতাটা ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তিওরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাখি কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি গুঞ্জরিয়া আসে আলী পুঞ্জে পুঞ্জে ধে তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকি না কো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার লোকসভায় নিনুলা তালসমে সম্প্রেষণমান প্রেক্ষক কণ্ডা কেপি অভিলাষ চেরুগানা ডেলি নিনম അഭിലാഷ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബില്ല് സർക്കാർ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം നൽകുന്നതിനുള്ള ആ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് രീതിയിലാകും അത് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി ഇപ്പോൾ അസം പൌരത്വ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അസം പൌരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ലോക്സഭാ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ജൈന പാഴ്സി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മതസ്ഥർക്ക് കുടിയേറുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം നൽകുന്ന ബില്ല് ആണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചകളും വോട്ടെടുപ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം വോട്ടെടുപ്പിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വോട്ടിനിടണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സംവരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താവർചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട് ഇന്ന് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച ആരംഭിക്കുക ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ അനുശേ ം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്നിവയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കം സംവരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ബില്ലാണ് സഭയിന്മേൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ വോട്ടിനിട്ട് വിഷയം പാസാക്കിയ ശേഷം നാളെ രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും നീക്കം ആ നീക്കം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സർക്കാർ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നിലപാടുകൾ അതായത് അല്പസമയം മുമ്പാണ് സി പി എം വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് എന്നാണ് സി പി എം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്ന് സി പി എം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സി പി എം 
അംഗങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കും വോട്ടെടുപ്പിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുമോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് കോൺഗ്രസ് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള തന്ത്രമാണ് എങ്കിലും അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വിലയിരുത്തലും കോൺഗ്രസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സമീപനം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്തായാലും മുഴുവൻ ബി ജെ പി അംഗങ്ങളും സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വി എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ത് സമീപനമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുമെന്നത് നിർണായകമായിരുന്നു എന്നാൽ ബില്ലിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ബി എസ് പി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാളെ ബിൽ വരികയും അവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയുമാണെങ്കിൽ ബി എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് വളരെ ശക്തമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുകൂലമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഈ ബിൽ പാസാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റായി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ടിവരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം പേരുടെ പിന്തുണ ബില്ലിന് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ ബിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമാണ് ബിൽ പാസ്സാകുന്നതിന് വേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് സൂചനകൾ അസം പൌരത്വ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ബിൽ സജീവ സാമ്പത്തിക സംവരണ ബിൽ അല്പസമയത്തിനകം ലോക്സഭ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും വിവരങ്ങളാണ് കെ പി അഭിലാഷൻ നൽകിയത് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സി പി എം സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര ബിൽ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം മാത്രമെന്ന സി പി എം പി ബി ദേശീയ തലത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഇത് നടപ്പാക്കാനാകൂ എന്നും സി പി എം പി ബി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി പി ബിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനായി ബിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ഇന്നലത്തെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തോട് യോജിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം കോടിയേരിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബി എസ് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എം നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ സ്വരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത ഒരു നീക്കമായി തന്നെയാണ് അതിന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിലയിരുത്തുന്നത് എണ്ണ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്നത് വരുമാന പരിധിയായി നിശ്ചയിച്ചതിലൂടെ അർഹരായവർക്ക് സംവരണം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം വ്യവസ്ഥകൾ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവരാവൂ എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ബില്ലിനോടുള്ള സമീപനം എന്ന രീതിയിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ നിലവിലെ ബില്ലിനോടുള്ള എതിർപ്പ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സി പി എം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന ആശയത്തോട് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ കാലമുതൽ തന്നെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എമ്മെന്ന് തത്വത്തിന് ആശയത്തോടെ യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിലെ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് ഈ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തന്നെ നിലപാടെടുത്തതിലൂടെ ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാകും പാർലമെന്റിലും സി പി എം ഇടതംഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യത രാജ്യവ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംവരണം എന്ന ആശയത്തിന്റെ സത്ത ചോർത്തിക്കളയുന്ന തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്രം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച വേണമെന്നും വി എസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തോടുള്ള സി പി എം നിലപാടിനെതിരെ ഐ എൻ എൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നതാണ് എന്നും ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുൾ
സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത സി പി എം നിലപാട് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് തീരുമാനം മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി റഫാൽ ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പണം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറിയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിക്കുന്നു പ്ലീസ് ടെൽ ദ കൺട്രി വെൻ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ബൈപ്പാസ് ദ ഓൾഡ് റഫാൽ ഡീൽ ഡിഡ് ദ എയർഫോഴ്സ് ഡിഡ് ദ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി റേസ് എൻ ഒബ്ജക്ഷൻ ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിംഗ് യെസ് നോ ആൻസർ ദ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗിവ് വൺ നൈ ദ ഇസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ദ നേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നോ that narendra modi has taken 30000 crore rupees of the people's money and given it to his friend anil amani 100% without shadow of doubt the nation will know this thank you kendra tina tirichadi അലോക് വർമ്മ വീണ്ടും സിബിഐ തലപ്പത്ത് അലോക് വർമ്മയെ നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി വർമ്മയ്ക്കെതിരായ പരാതികൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സെലക്ഷൻ സമിതി പരിശോധിക്കണം സെലക്ഷൻ സമിതി തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ അലോക് വർമ്മ നയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സിബിഐ ഡയറക്ടർ അലോക് വർമ്മയെ നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നാഗേശ്വർ റാവുവിന് താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകിയ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവാണ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയത് സിബിഐ ഡയറക്ടർക്കെതിരായ പരാതികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വിനീത് നാരായൺ കേസിലെ വിധിയിലും ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് നിയമത്തിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യോഗം ചേർന്ന് വർമ്മയ്ക്കെതിരായ ആക്ഷേപങ്ങൾ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കണം സമിതി തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ അലോക് വർമ്മ നയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത് unfortunately and strangely he has been restrained i mean from taking major policy decisions alokorme kidraya narabadi taalkalikamanna kendra sarkar vaadam kodadi angikarichilla selection committee ode subarshi illade cbi director kidre taalkalika narabadi polum saadhyam allenu kodadi vyaktamaaki chief justice ranjan gogoi avadilayidinal justice sanjay kishan kaul aanu chief justice eldiya vidhi vaichathu january 31ne viramikkunnathinu munbe പൂർണ്ണ അധികാരങ്ങളോടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അലോക് വർമ്മയ്ക്ക് സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തിരിക്കാനാകുമോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിയമന സമിതിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഇനി നിർണായകമാവുക ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് നടത്തിയ പുറത്താക്കൽ നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാകെ നാണക്കേടായ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത് റഫാൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനായിരുന്നു അലോക് വർമ്മയെ പുറത്താക്കിയതെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരെ തന്നെയാണ് ഈ ആരോപണം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് സി ബി ഐയിലെ അധികാര തർക്കത്തിനപ്പുറം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലായിട്ടാണ് അലോക് വർമ്മയെ പുറത്താക്കിയ നടപടി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് റഫാൽ അഴിമതി അന്വേഷണം മുടക്കാനാണ് നടപടിയെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി വിധി സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തന്നെ കടന്നാക്രമിക്കാനുള്ള വജ്രായുധമാണ് വീണുകിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സർക്കാർ അതിരുവിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനും കടന്നാക്രമിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് വിധി കരുത്തുപകരും സി ബി ഐ തലപ്പത്ത് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള അലോക് വർമ്മയ്ക്ക് നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തുടരന്വേഷണങ്ങൾക്കോ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്കോ ഉത്തരവിടാനാകില്ല എന്നത് സർക്കാരിന് ആശ്വാസമാകും നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റഫാൽ ഇടപാടിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഫയൽ പരിഗണനയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അലോക് വർമ്മയെ സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സർക്കാർ മാറ്റിയത് നരേന്ദ്രമോദിയുമായും അമിത്ഷായുമായും അടുപ്പമുള്ള ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾക്ക് കൂടിയാണ് തിരിച്ചടിയേൽക്കുന്നത് സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ അലോക് വർമ്മയും ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയും തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ തല്ല് കാരണം സി ബി ഐയുടെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇടപെട്ടെന്ന സർക്കാർ വാദമാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ പൊളിഞ്ഞത് സർക്കാർ ഇടപെടൽ കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരമെന്ന് ആഴ്ചകൾ നീണ്ട അണിയറ നാടകങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു റഫാൽ ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടെത്തിയ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അരുൺ ഷൂരി യശ്വന്ത് സിൻഹ എന്നിവരെ കാണാൻ അലോക് വർമ്മ തയ്യാറായത് സർക്കാരിനെ പിണക്കിയിരുന്നു ഇതട
രാകേഷ് അസ്താനയുടെ സി ബി ഐയിലേക്കുള്ള വരവാണ് ഗോദ്ര കലാപ കേസ് ലാലുവിനെതിരായ കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസ് എന്നിവ അന്വേഷിച്ച അസ്താനയെ തടയാൻ അലോകോർമ്മ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കരുനീക്കിയതാണ് അതിനിടെ അലോകോർമ്മയ്ക്കെതിരെ പത്ത് ആരോപണങ്ങളടങ്ങിയ കത്ത് അസ്താന ഓഗസ്റ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി തർക്കവും പോരും മുറുകിയതോടെ കൈക്കൂലി കേസിൽ അസ്താനയെ പ്രതിയേർത്ത് സി ബി ഐ തന്നെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹവാല ഇടപാടിൽ പിടിയിലായ മാംസ വ്യാപാരി മൊയിൻ കുറേഷിക്കെതിരായ കേസിൽ പേര് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ സതീഷ് സന എന്ന ഹൈദരാബാദ് വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് അസ്താനയ്ക്കെതിരായ ആരോപണം കേസിൽ സി ബി ഐ ആസ്ഥാനത്ത് സി ബി ഐക്ക് തന്നെ റെയ്ഡ് നടത്തേണ്ടിയും വന്നു അസ്താനയുടെ വലങ്കയ്യായി അറിയപ്പെടുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി എസ് പി ദേവേന്ദ്രകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തമ്മിലടി മുറുകുന്നതിനിടെയാണ് അസ്ഥാന നൽകിയ പരാതി ആയുധമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർമ്മയെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മാറ്റി നിർത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുറയ്ക്കാണ് മദർ ജനറൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകിയതിനും ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിനും വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ ആലുവയിലുള്ള മഠത്തിലെത്തി മദർ ജനറലിന് നേരിട്ട് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഡാനി പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി എപ്പോഴാണ് സിസ്റ്ററിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് നോട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അശ്വതി പ്രധാനമായും ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിസ്റ്ററിന്റെ നടപടികൾ തെറ്റായിരുന്നു ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലുമായി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ നടന്ന സമരം ഇതിൽ ഒരു തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കത്തിൽ പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ അംഗമായിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിക്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ഭാഗ കോൺഗ്രിഗേഷൻ സഭയിലാണ് സിസ്റ്റർ അംഗമായിട്ടുള്ളത് ഈ സഭയുടെ മദർ ജനറൽ ആണ് സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ജോസഫ് ആണ് ഈ കത്ത് നൽകി കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്ക് കളപ്പുരയുമായി സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ് അവർക്ക് കത്ത് ലഭിച്ചത് കാരണം അവർ വെല്ലൂരായിരുന്നു അവർ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ നാളെ എന്തു വന്നാലും ആലുവയിലെത്തി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പണിമുടക്കിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വിശദീകരണം അവിടെ എത്തി മന്ത്രണം ഉണ്ടാകെ വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ നിലപാട് താൻ എടുത്ത നിലപാടുകൾ ശരി തന്നെയാണെന്നും ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഈ കത്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൊണ്ട് പിറകോട്ട് പോകില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു പക്ഷെ ഈ കാനൂനിക നിയമപ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കത്തിൽ നോട്ടീസിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തെറ്റായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തരം സഭാ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധി അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം സിസ്റ്റർ പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സഭാ അധികൃതരുടെ അനുമതി ില്ലാതെ ചെയ്തതാണെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതവണ അധ്യക്ഷർക്ക് ഇതിനു മുമ്പും ശാസനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതികാര നടപടിയുടെ തുടർച്ചയായി മാത്രമാണ് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ കഴിയുക അതോടൊപ്പം സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ സിറോ മലബാർ സഭയിലെ വൈദികൻ വട്ടോളി അച്ഛനും ഇത് ഇതിനു മുൻപും ഇത് ഇത്തരം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് ഒരു തുടർച്ച ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കും ഇത്തരം കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അശ്വതി ഡാനി ഡാനി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച ഇതൊരു ആദ്യ നടപടി എന്ന് വേണം കരുതാൻ അങ്ങനെയല്ലേ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ അശ്വതി അങ്ങനെ തന്നെ കരുതണം കാരണം ഇതൊരു സഭാ ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു കേന്ദ്ര പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു രീതികൾ തന്നെയാണ് അവരും പിന്തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം രീതികളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയം ഒന്നുമില്ല തീർച്ചയായും ഈ ഇതിൽ
സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് വ്യവസ്ഥ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി സംവരണത്തിന് പോലും വ്യവസ്ഥയില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താവർചന്ദ് ഗഹ്ലോട്ട് ഇന്ന് മേശപ്പുറത്ത് ലോക്സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച ടേബിൾ ചെയ്ത ബില്ലിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം അതായത് ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇതിന്റെ കോപ്പി എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ കോപ്പിയിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് വിദ്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കം സംവരണം നൽകുന്ന സംവരണം നൽകുന്ന നിയമ ഭേദഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ നിയമ ഭേദഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അതായത് പത്ത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ സാമ്പത്തികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കം ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ബിൽ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചത് പിന്നീട് അതിന്റെ പകർപ്പ് എല്ലാ ലോക്സഭാ എം പിമാർക്കും നൽകുകയായിരുന്നു ഈ പകർപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതായത് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കം പത്ത് ശതമാനം സംവരണം എന്നത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ബില്ലാണ് ബില്ലിന്മേലാണ് അല്പസമയത്തിനകം ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച നടക്കാൻ പോകുന്നത് അശ്വതി ശരി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഡൽഹിയിൽ പണിമുടക്കിൽ വലഞ്ഞ് ജനം ബി എം എസ് ഇതര തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ കേരളത്തിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തിയില്ല സമരക്കാരുടെ പിക്കറ്റിങ്ങിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും താറുമാറായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനവും നിശ്ചലമായി അർദ്ധരാത്രിയോടെ ആരംഭിച്ച പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി പുലർച്ചെ അഞ്ചിന് വേണാട് എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമരക്കാർ തടഞ്ഞു ജനശതാബ്ദി രപ്തിസാഗർ തിരുവനന്തപുരം നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ തുടങ്ങിയവയും തടഞ്ഞതോടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താറുമാറായി വേണാട് ഒന്നര മണിക്കൂറും മറ്റ് ട്രെയിനുകൾ അരമണിക്കൂർ വീതവും വൈകി സർവീസ് മുടക്കരുതെന്ന് എം ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജീവനക്കാർ ആരും എത്തിയില്ല പമ്പയിലേക്ക് മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചുരുക്കം ചില ഓട്ടോകൾ സർവീസ് നടത്തി തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ സമരാനുകൂലികൾ പല സ്ഥലത്തും വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു സർവീസ് സംഘടനകളും അധ്യാപക സംഘടനകളും പണിമുടക്കിയതോടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും നിശ്ചലമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് എത്തിയത് പണിമുടക്കിയവരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയില്ല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിന്റെ ആദ്യ ദിനം സംസ്ഥാനത്ത് സമരം പൂർണ്ണമായിരുന്നു പണിമുടക്കെങ്കിലും പ്രതീതി ഹർത്താലിന്റേതായിരുന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിന് പുറമെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കി പൊതുപണിമുടക്ക് ഡൽഹി അടക്കം വൻ നഗരങ്ങളിലെ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും റെയിൽ റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭാഗികമായിരുന്നു പൊതുപണിമുടക്ക് ഡൽഹിയിലെ പട്പഡ്ഗഞ്ച് ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നോയിഡ ഗുഡ്ഗാവ് ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി കൊൽക്കത്തയിൽ പലയിടത്തും ട്രെയിൻ റോഡ് ഗതാഗതം പണിമുടക്കാനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു അസൻസോളിൽ സി പി എം തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി ശ്രീരാംപൂരിൽ സമരക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി അതേസമയം പലയിടത്തും സ്കൂളുകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു ഒഡീഷയിൽ തൊഴിലാളികൾ ദേശീയപാത സ്തംഭിപ്പിച്ചു അസമിലും ബീഹാറിലും തൊഴിലാളികൾ പ്രകടനം നടത്തി മുംബൈയിൽ ബസ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ അണിചേർന്നത് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു ബംഗളൂരുവിൽ പണിമുടക്ക് ഭാഗികമായിരുന്നു ഹർത്താലിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇടതൻ പിമാർ പാർലമെന്റിൽ ധർണ നടത്തി
Malapuram Manjeril, Panimurakanaguligalum, Kachavakaram Tamil Sankarsham, Kadaturakunda, Tolali Sankarnagal Taranatana, Prashnangalka, Karna Manjeril, Ravilatane, Kadagal Turnirnu, Patumanike, Pradesh the Pagranatia, Tolali Sankaranagal, Kadarakan, Avishapeta Doriana, Prashnangal Turinida Pinida, Viabarigal, Kadaturnu. Idode, Panimoda Kanurigulum, Sangadicheti, Turana Katakun Bill, Iver Pradesh and Durangi, Kada, Balamai Adapikans from each other, Kachavakar, Tarana Dode, Tarkam, Sangar Shadeleke Vimari Pinida Katakun Bill, Police Nilero Pichadoriana, Prasnangal Talkali of Mangalum, Samicha, Malapurma Espe, Pradesh Kumar, Turakuna Katakal, Surakshan Algumum, Vectamaki. Lot of force is there. All Kadagaran, Vaparigal, and personal life person. Nigal, Ashon, and Nigal Talper, and Kadaturka, Uru Prashna Mundaola, force in a full cycle. Police and Naham Nagratul Nagilum, Prashnangal Payana, Kurachakal Matame, Manjeril, Turanatulu, New City, Marapro. With the Tolali Unigal Ahuan and Chida Panimodaka, some stan the IT make Hale, Bathchilla, and Alar Nagla, the Pratega, Sampatika make Hale, Jolie Katiavere, Samarakar, Taranada, Maria Sankashatina, Idayaki. Ravale Odudi, Yernagulam, Pertega Sampatika Megalil, Torilla Union Kulda Nether Totil, Samara Paradical to the Nidinu Ravale Tiver, Jolil Pravish Sinkilim, Pinida Theatolalikai, Samara and Gulikal Tadanu, Police Serapata Dudududi, Chiller Madang Ingilim, Jolil Karam and the Perdishil, Matuchiller, Kathirinu, Samara and Gulikalita Petta, Jolik Tivere, Paranaichu, Tore Parenta, I would have been there. Info Park in the Provatangale, Panimuda Kabadzilla, Sogadia Vahan and Lula Gunda, Jolie Ketan Karinuana, Jivanakar. Namala office lower than the Utri private vehicles are going under the Langanari Varpula. Every impression in Dailia and a lady Vandigal alum. Some stanate, Matinagarangale, IT Megalakale, Panimuda Kabadzilla, New Satin, Kochi. Panimuda kill in the Uruvai, some stana te tourism makala, Prathana touristic and Rangalayonum, Podu Panimodaka, Karimai Bathila. Kovalata Ilam Padubole, Vinoda Sanjarigale, Uruzatin, Panimodaka Bathila, Rastrandig of Yabara Stabring of Turan the Rortiju. Auto rickshaw, taxi, we know the Sanjara Megrail service. Narthi. Tours to men in a very tight budget. I don't know about it. I said, I don't know about it. I don't know about it. Panimotaki, Ahara Mutar Naglim, KTDC, DTPC, Indrik Kirula, touristic and the Glam Protichu, Vaili, Boat Club in the Protan team, Panimotaka Badjilla, KTDC beer parlor, Protichu. Today, the person will be very good. I can know. I don't know. I don't know. Alapuril, houseboat, Gladakam, service Narati, Panamoda Kadinatrim, Munar, Tirakorinilla, New City, Tiruvandabram. They see a Panamoda kill, Jolly Ketia Veretada Ilana, Tolari Sankarnagal Vecta Maki and Gilum, Palastalangalum, Idilanki Capitu, Padigal in the Vetiestamai, Kadagal, Palidatum, Turan the Provartu Karinya Hartalil, Sangarshamunda, Kori Kodu Mitai Tirvil, Panamoda Kadiva, some Pagudila digam Kadagal, Turano. Kadagal Adapikan, Samarakarum, Etila Malapurte, Manjeril, Turana Kadagal, Panimura Kanuguligal, Nurbandici Adapicha, Sangarshatin Variuriki Yernagulot, Turana Kadagal, Samrekshan Nalgumene, Jilla Collector Muhammad Vaisa Firula Kadagalum, private Sabangal, open chair the Provartican. Ella Sahamo Munde, Ella support to Munde, Police of Samida and Mela Munde, our Indinum Pedic and Avashamilla, they can work independently. Kayan Gulatum, Kadadurakan, Etia Viaba Rigale, Panimuda Anuguligal Marditu Hartaligal Viberi the Mai, Muppa the Sadamanatolam Kadagal, Turan the Protitu Adesamim, E. Panimudakum, Yatra Kark, Durida Matramana, Samanicha, Vivi the Bureau Kapam. S. Vinesh Kumar, News 18, Kodi Kodu. Randa Yuvadigal Shabari Malakayari, the Nepinil, Rehasi Agenda Undo in Anueshi Kenda Dilena, High Kodadi. 
യുവതികൾക്ക് മല കയറാൻ പ്രത്യേക പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങളിൽ മുൻ ഡി ജി പി സെൻകുമാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു യുവതികൾക്ക് ശബരിമല പ്രവേശനത്തിന് പ്രത്യേക പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനെ എതിർത്താണ് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും കൂടുതൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് ഏറി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ യുവതികൾക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് പോലീസിന് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് യുവതികളുടെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധപ്രകാരമാണോ യുവതികൾ എത്തിയത് കോടതി ആരാഞ്ഞു സർക്കാരിന് അജണ്ട ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അജണ്ട ഉള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണമെന്ന് കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നിലക്കിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കരുതെന്ന ഉത്തരവ് പോലീസ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലംഘിച്ചതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകാൻ കോടതി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ശബരിമല ആർക്കും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള വേദിയല്ലെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു യുവതി പ്രവേശനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങളിലെ നഷ്ടം കർമ്മസമിതി നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാർ പി എസ് സി മുൻ ചെയർമാൻ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ നിന്നും ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി പമ്പയിലേക്ക് തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ബസ് അനുവദിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതി ചെലവ് പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിക്ക് ലഭിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തെപ്പറ്റി അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തമിഴ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന കാരവാനുകൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടി സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കാരവാനുകളാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ പിടിയിലായത് വാഹനങ്ങൾ കുളത്തുപുഴ പോലീസിന് കൈമാറി കുളത്തുപുഴ ആർ പി എൽ എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്ന സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചതായിരുന്നു കാരവാനുകൾ മോൺസാന്റോയുടെ പേറ്റന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ നിയമപ്രാബല്യം ഉണ്ട് എന്ന സുപ്രീം കോടതി ബി ടി കോട്ടൺ വിത്തുകൾക്കുള്ള തങ്ങളുടെ പേറ്റന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിയമപ്രാബല്യമുണ്ടെന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി മോൺസാന്റോ ടെക്നോളജീസിന്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു മോൺസാന്റോയ്ക്കെതിരായ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് റോഹിംഗ്ടൺ നരിമാൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി സസ്യങ്ങളും വിത്തുകളും ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി മോൺസാന്റോയ്ക്ക് ബി ടി കോട്ടൺ വിത്തുകളിൽ പേറ്റന്റ് ഇല്ലെന്ന ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് വിത്ത് കമ്പനികളുടെ വാദം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി വിധി ആഭ്യന്തര വിത്ത് ഉൽപാദകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായേക്കും കിസാൻ സഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ വാദം തള്ളിയാണ് മോൺസാന്റോയ്ക്ക് ആനുകൂല്യമായ വിധി സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നാവായിക്കുളം വലിയ പള്ളിക്ക് സമീപം യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കത്തിക്കറിഞ്ഞ നിലയിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആരുടേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിലാണ് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത് പോലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ദേശീയ പണിമുടക്കിന് സന്നിധാനത്തെത്തിയ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവ് വരുത്തി പുലർച്ചെയുണ്ടായ തിരക്ക് ഉച്ചയോടെ കുറഞ്ഞു ഉച്ചവരെ നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തോളം തീർത്ഥാടകരാണ് ദർശനം നടത്തിയത് അതേസമയം ശബരിമലയ്ക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കമുള്ള സർവീസുകളെ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചില്ല ഇന്നലെ നിലയ്ക്കലിലും പമ്പയിലും എത്തിയ തീർത്ഥാടകർ പുലർച്ചെയോടെ മല കയറിയതോടെയാണ് രാവിലെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ തിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു പലയിടത്തും ട്രെയിൻ അടക്കമുള്ളവ തടയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്ക് ഇനിയും കുറയാനാണ് സാധ്യത കെ എസ് ആർ ടി സി പമ്പയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ നടത്തി തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെയും പണിമുടക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാൽ നിലയ്ക്കലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ തിരക്ക് ഇന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് അധിക നേരം കാത്തു നിൽക്കാതെ സുഗമമായി ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ വെച്ച് ഇതാണ് ക്യൂ കുറവായിട്ട് പടിയിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബസ്സും കെ എസ് ആർ ടി സിയും എസ് സി ടി സി ബസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിരുന്നു കടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ദർശനം നമ്മളെ കൊല്ലകല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ദർശനം ഇപ്രാവശ്യം ക